Hello students, अपन नमक इन्हते आलसली की नमक कर कम chi square test as a test of population variance अंदर नो कम इधर नमल अंदर आने चेक किए ना दोनों की test whether there is any significant difference between sample variance and population variance अपन इधर ले नमल का test of goodness of fit ले पालियो अलग ही test of homogeneity लो test of independence पालियो ला complications उन्हों नहीं लिया नमल नए ते बढ़ जा sample mean आये तो बाले सामी अंडर दान Okay, one of the simple items are questions in the world. Formula Matra is the same as the steps are the same. Okay, then the test of goodness of it is the degree of freedom. Then we will go to the procedure in the procedure. Now, the chi-square test is the test of population variance. It checks whether there is any significant difference between sample variance and population variance. First step is the procedure in the procedure. First is H0 to H1 to H1 to H1 to H1 to H1 to H1 there is no significant difference between sample variance and population variance. Sample variance and population variance. There is significant difference between sample variance and population variance okay from uh, first of the step as well as simple on second step will matter on a difference in the second step and then on a formula chi square on the left chi square the formula and all the difference in the pakshe find the red one ns square by sigma square where s sample variance And sigma square is population variance. And obviously total number of observation. Okay, now we have to step up degree freedom. That is the first step. Actually, we have to test up goodness of it. N minus 1. Degree freedom N minus 1. And now we have to step up chi-square table value. Degree freedom N minus 1. And now we have to step up chi-square table value. That is the first step up chi-square. डिग्री फ्रीडम अल्फा और निकल 0.05 वैरी की मिलेंगे 0.01 नाइट की फाइव डिसीजन मेकिंग काइ स्क्वायर वैल्यू इस लेस देन काइ स्क्वायर टेबल वैल्यू देन एक्सेप्ट इट्स नॉट एंड काइ स्क्वायर वैल्यू इस ग्रेटर देन काइ स्क्वायर टेबल वैल्यू देन रिजेक्टेड इट्स नॉट ओके अब वो नम्रा नाला हमारे तस टेक्निक का इतना का स्क्वायर टेस्ट ऐसे टेस्ट फॉर पोपुलेशन वैरिएंस आना हमारे को पढ़ी जोड़ी की ना तो अधिनम अंजस स्टेप पर ने अंजस स्टेप पे ले फर्स्ट स्टेप पे ने अत बोले सेकेंड स्टेप पे ले मानो चरिया रो डिफरेंस ना नाइट लगता फर्स्ट स्टेप पे वाले सेकेंड स्टेप आए थे ला काइ स्क्वायर उसी कल्लू एन स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर आदि लाना नल्ले डिफरेंस स्टेप आना मोनान तो स्टेप पे डिग्री फ्रीडम गाना ना टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस वन चाहिए था मधी काइ स्क्वायर टेबल वैल्यू गाना अल्फा डिग्री फ्रीडम काइ स्क्वायर वैल्यू लेस देन काइ स्क्वायर टेबल व as usual, we have to make a decision and we have to make a conclusion. So, we have to make a decision and we have to make a problem. Standard deviation of a sample of 10 observations from a normal population was formed to be 5. Examine whether this is consistent with the hypothesis that the standard deviation of population is 5.3. Okay, now you have to say that the normal population is normal population. So, you have to make a confusion about T or F or F. पक्षे इ केसेल अंदर आये थे सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस तो अन्ना केसेल निंगा के पॉपुले नॉर्मल पॉपुलेशन आने के कोड़े नम की दिले चाहिए ओके अब नॉर्मल केसेल है नॉर्मल पॉपुलेशन के केसेल है पॉपुलेशन वेरिएंस हम अदो बोले सैंपल वेरिएंस तो तेरे बाम चेक के यान वैडी चला देनिया पर निगला नहीं पॉपुलेशन अल्लाह तक नॉर्मली अल्लाह इन लोग केस आना निगला स्पेसिफाई चेंज ना नहीं गिल अदर ये एक केस ले निगला लोग एक्सेप्शनल केस आके डेट तोड़ो काइस क्वेयर ना ओरे एक केस ले मात्र ना हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन केस कंस्ट्रेड दोनों डेट इस इन द केस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस अब पॉ 
if the size is small and uh, the number of observation is one set of observation hmm, then we use this formula okay appa f aanengil namaku rendu set of samples venam t aanengil namaku rendo onna alum koyappo onnilla pakshe appa ningal confusion varum t ki idu use cheyidunnu pakshe t inde case il endanu t eppolu use cheyna eppolana sample mean of population mean alle rendu sample mean mean inde case il maatra use cheyullu t okay appa t nu parayunnathu inda sample mean population mean case il f aanengil nammal sample variances രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിൾ വേരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസസ് ഇത് കേസിലാണ് എടുക്കുക സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ വെൻസ് എൻ എസ് സ്മോൾ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമില എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഒരു ഫോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്താണെന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെ ഏതോ എസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈ പത്ത് ഒബ്സർവേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തരുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എസ് ആണ് കേട്ടോ അത് എക്സാമിൻ വെദർ ദിസ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പോൾ അത് പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് തന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എത്ര തന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഓക്കെ അക്ക എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടിയും എഫും എല്ലാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് തന്നില്ല അപ്പൊ എഫ് അല്ല ഇവിടെ മീൻ്റെ കാര്യം എല്ലാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ടിയും അല്ല ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ക പിന്നെ ഒരു ഒരു കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോമിലേക്ക് സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് പോകണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എച്ച് നോട്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ആൻഡ് സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ഇനി എച്ച് വൺ എന്ത് ചെയ്തു ദേർസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സ്കൈ സ്ക്വയർ കൈ സ്ക്വയർ കാണാനുള്ള ഫോമുല എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അതിൽ എൻ എത്രയാണ് പത്ത് എസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സീറോ നയൻ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്യാം ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം ആണ് ഡിഗ്രി ഫ്രീഡത്തിന്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഒക്കെ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ടെൻ ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് നയൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾ വാല്യൂ കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണും ആൽഫയും വേണം ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ആൽഫ എത്രയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എടുക്കും അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം എത്ര എടുക്കണം ഒമ്പത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് എടുത്തു ബുക്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ നയൻ ഓക്കെ നയൻ താഴോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവില് നയൻ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവില് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ കാണുന്നുണ്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അവിടെ ഉത്തരം വരിക നിങ്ങൾ ആ ബുക്കിൽ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവില് ഈ ഭാഗത്ത് നയൻ എടുക്കുക ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് 
ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ് ഇഫ് കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾ വാല്യൂ ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദൻ റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ നോക്കുക വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ 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 വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് ആണോ എക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ആണോ യെസ് ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ആണ് അല്ലെ എച്ച് നോട്ട് എന്താ സെറ്റ് ചെയ്തത് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ആൻഡ് സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാമ്പിൾ വാരിയൻസും പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോമജിനിറ്റി ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നാലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിലയബിൾ ആസ് എ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് if if we cannot use any type of uh, distribution then the last chance is given to chi square distribution okay and the last uh, second one is uh, it cannot be used when the values are given as proportions or percentages okay about the two limitations are these two and again on the not reliable as a parametric test and after it cannot be computed when the uh, when the values are in proportions and percentages but itrayullo chi square test namukku kazhinju ini next wilcoxon t test aanu